ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കിച്ചൺ ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് മിസ് ആവാതെ കിട്ടാൻ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാവ് അരച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫേമൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ തണുത്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓവനൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവ് പൊങ്ങി വന്നോളും അപ്പോൾ അതല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റൈസ് കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫെർമൻ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വന്നോളും ഇനി ഇതുപോലെ റൈസ് കുക്കർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കാസറോളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാലും മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പൂണിൽ നിന്ന് അത് വിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ ആയാലും ഹണിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പോലും കറക്റ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ആ സ്പൂണിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ആ സ്പൂണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പൂണിൽ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്ടിങ്ങ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് അവർ കറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പൂണിലുള്ളത് കറക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചേർക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് പീസ് തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ ആദ്യം തന്ന നല്ല ആ ഒരു ഫ്രഷ് പീസൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസ് കാണാറ് തന്നെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ടോപ്പിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എടുക്കാറേ ഇല്ല സെൻറ്ററിലുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആയിരിക്കും ചിലർ ഇത് തീരെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതങ്ങ് കഴിയാനാകുമ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യുക ാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കൊക്കെ ബ്രെഡ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്ത് വെക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രെഡിനകത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷേ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രംസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സ്നാക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ സ്നാക്സിനൊക്കെ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി അല്പം ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കി
അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ റവ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഡിഷിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റവ റോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം വരുന്നത് ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റവ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നേരം ആ റവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ റവയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ റവ പെട്ടെന്ന് കേട് വരുവല്ല നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ഈ ഒരു റവ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് പകുതി റവ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പപ്പം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നു പിന്നെ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവയ്ക്ക് ഒരുപാടുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാതിരിക്കാനും ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സീസണൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏറെ നാൾ എങ്ങനെയാണ് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാരങ്ങയും വെച്ചിട്ട് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ വന്നതും പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ നാരങ്ങയും നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാരങ്ങ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാൾ കേടാവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് പകരം നമുക്കിതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വ്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചില നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കേടാവാതെ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആയാലും അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത ശേഷം ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് അടച്ച ശേഷം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് മാറി പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ട് ആ പാൽ ചേർത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും ചിലപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് അങ്ങ് വിട്ട് മാറാറില്ല അപ്പോൾ അത് കളയാൻ നമ്മളിതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയാൻ വെക്കുന്ന ടീ ബാഗ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ടീ ബാഗൊക്കെ യൂസ്
അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറിലേക്കോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻഷ്യൽ ഓയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓറഞ്ചൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കളയാതെ സോറി തൊലി കളയാതെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് നല്ല ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെയുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്കൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊ